గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ డయాబెటీస్ తో బాధపడుతున్నారా డయాబెటీస్ ని ఎలా గుర్తించాలి ఇది రావడానికి కారణాలేంటి అదే విధంగా వీటికి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి హోమియోపతిలో డయాబెటీస్ కి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉంది వీటి గురించి తెలియజేయడానికి ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్ డాక్టర్ క్రిస్టినా గారు వారితో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో అండి ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పండి అసలు ఈ డయాబెటీస్ అంటే ఏంటి ఇది రావడానికి కాజెస్ ఏంటి ఇందులో మన టైప్స్ ఉన్నాయా Diabetes, it's also termed as diabetes mellitus and then it's a group of diseases that we have to say. Where there is high level of blood and glucose in our blood stream. So, insulin levels are going to be able to get our body and we have to get our body to get our body to get our body to get our body. So, we have to get our body 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 to get our body. So, types of diabetes are diabetes are almost 3 to 4 types of diabetes. So, type 1 diabetes, type 2 diabetes, gestational diabetes, and we will go to the pre-diabetic condition. Okay. How do we have symptoms of diabetes? So, first of all, it all depends upon the different three types of diabetes condition. So, first of all, it is type 1 diabetes. Type 1 diabetes is almost even called as juvenile diabetes. So, it will start in the early childhood, start of diabetes. So, it is one of the autoimmune condition disease where the immune system will be very low in the body and there are many antibodies in the body. There are many pancreas and granthi which is responsible for the production of insulin. There are many damage. Then, there are many beta cells which are responsible for the production of insulin. Beta cells are damage. There are many insulin hormones which is important for maintaining the blood sugar. Sugar levels, ini betul destroy ini terutama itu. Nanti agar betul, maka insulin production agi pot itu. Nanti, dan tu pada ingat various mana symptoms mana cuci symptoms. So first of all, jual nanti, di mana symptoms mana jual nanti. First of all, increase the thirst. Nanti, patients itu, but diabetes tu ni bawa pada patients mana jual nanti. Increase the thirst, tiap orang kan, ekwa dah makan pichram gani. Dan tu pada ingat dry mouth, cahala no rende bodam gani. Dan tu pada ingat increase the appetite itu orang terus. Nanti, kan dia patients tintun normal ke tintun tu orang, balik emosi tu, tanda tanda ke akal bodam gani. Lepas tu, cahala fast ke balik, alag. Appetite field level orang ni entah macam macam susun ram. So, di entah apa tingka frequent ke urination is one of the main symptoms yang cepat tu. So, fast ke bawah lupa lah yang mungkin ada frequent ke urination ente ekwa sari vali urin pas jis tu entar. So, di entah apa tingka macam mana? Blood vision. Continue cukup kalau cara tak gigi bodam jero tu entar. Di entah apa tingka yang mungkin ada macam macam eye blur vision kani kau macam vision cara disturbance tu macam chance sekurang tu. Kadai di entah apa mana vary conditions macam mana? Females macam ekwa macam mana? Genital parasite parasite itching ram orang ni dekau ni soreness tu orang ni jis tu entar mereka. Patients patients who are suffering from diabetes will have very slow healing wounds. मानो जब पहुँचें तो कहने दिल्ला में उतने बॉडी लोकल को नहीं इमरान दबित तकलते का का दान तो पर कुछ हम चाला स्लो का wounds मतलब ही लोग हम जरूरत उठा दी इनका दिन तो पर निकाम मानो चुनौते जो कुन्ता मंदी patients मानो चुनौते चाला unexplained weight loss होता उन्हें so weight loss उन्हें चाला fast का मंची तीन टुंटे वाले मौत उन्हें वाल body लोकल चाला dehydration process होकर जरूरत उन्हें तो पढ़ी मौत उन्हें चाला fast का वाले मौत है body dehydrated वाले मगनी दान तो part weight loss वाले मगनी इलान्टी में हम major symptoms वाले choose करते हैं okay call तीस कुंडा hello hello नारायण का रुचपन में problem है तो नमस्कार मैडम मैडम नमस्कार चपन जी सर मेडिसिन हाँ मेडिसिन वार्तु ना मो मेडिसिन इकड़ीय मेडिसिन वार्तु ना मो ऐसे शुगर अच्छे फाइव पॉइंट फोर फाइव पॉइंट सिक्स कर लास्ट सुन दी ओके ऐसे नरस्तु नगने इतना मना इकड़ा परसेंटेज जब तक परसेंटेज जब तक रो इतना इंटिकर ने मो वां वंदा नोटे आप बात लाट रखा था मा इ Fine and so almost मेरे को वो कटे HbA1c percentage मेरे को 5.6 एंटी इस अंडर कंट्रोल अंडी मेरे को चला टेंशन दिस को अकेले but एंड एंडे डायबिटीज जब फिर लॉन्ग टाइम ला मेरे बॉडी लोगों डायबिटीज ब्लड शुगर लेवल्स फ्लक्चुएशन साउथे एक बात अक्को होते बड़े इमोट अंडे चला वेरे पार्ट ला गुड़ा दिन के इफेक्ट जो पे सु 
దాని డయాబెటీస్ నుంచి సఫర్ అవుతుంటే ఏమవుతుంటే కొంచెం నరల మీద కూడా కొంచెం ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది డయాబెటిక్ న్యూరోపతి అంటాం ఈ కండిషన్స్కి సో దీనిలో ఏమవుతుంటే కొంచెం తిమ్మిలు రావడం కానీ ఎందుకంటే చిన్న చిన్న నర్వ్స్ కూడా ఏముంటే దీనిలో కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంటుంది దాంతోపాటు బ్లడ్ బ్లడ్ షుగర్ ఎప్పుడు షూటప్ అయిన తర్వాత మొత్తం నర్వ్ కొంచెం డ్యామేజ్ అవ్వడం కానీ లేకుంటే నర్వ్ మీద ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంటుంది సో దీంతోపాటు ఇంకా కొంచెం తిమ్మిలు రావడం కానీ లేకుంటే అరికల్ మంటలు రావడం కానీ అరిచేతి మంటలకు రావడం కానీ ఇలాంటి కొన్ని సిమ్టమ్స్ మనం చూస్తుంటాం సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి ఎందుకంటే హోమి హోమియోపతిలో కూడా దీనికి మంచి పరిష్కారం ఉంటుంది హోమియోపతి మెడిసిన్స్ మీరు వాడుతూ ఉంటారు చాలా సేఫ్గా ఇంకా ఇలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా ఉంటుంది సో లాంగ్ టైం ట్రీట్మెంట్ ఇది ఉంటుంది ఎందుకంటే దీర్ఘకాలం మెడిసి డిసీజ్కి కొంచెం లాంగ్ టైం ట్రీట్మెంట్ మన హోమి కేర్లో ఉంటుంది సో రెగ్యులర్గా ఒకటి ఫాలోఅప్ చేసుకోవాలండి ఒక కోర్స్ వాడుతూ ఉంటే ఏమవుతుంటే కొన్ని దీంతో పాటు కొన్ని లైఫ్ స్టైల్ కూడా చేంజెస్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే దీనిలో ఏమవుతుంటే ఓన్లీ మెడిసిన్స్ విల్ నాట్ హెల్ప్ అండి మెడిసిన్స్ కాకుండా మీకు బాడీ లోపల కొన్ని చేంజెస్ అంటే మన డైట్ కానీ కొంచెం డైట్ కూడా చాలా ప్రాపర్గా మీకు డయాబెటిక్ డైట్ అది ఫాలో చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది దీంతోపాటు ఇంకా ఎవ్రీడే కంపల్సరీ అయితే మీరు ఖచ్చితంగా ఒకటి ఎక్సర్సైజ్ కానీ వాకింగ్ అని ఇలాంటి ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ మినిట్స్ కంపల్సరీ చేయాలండి దీంతోపాటు ఇంకా మనం మీకు ప్రశ ప్రాపర్గా ఒకటి ఏమంటే హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ వితౌట్ ఎనీ స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ ఏం లేకుంటే మీరు మంచిగా ఉంటే హ్యాపీగా ఉంటాయిగా మీకు మంచిగా బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ కూడా చాలా మంచిగా మెయింటైన్ అవుతుంటుంది సో హోమియో కేర్లో కూడా మంచి మెడిసిన్స్ అందుతుంది ఒక్కసారి మీరు రీసెంట్గా ఒకటి ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ ఇంకా దీంతోపాటు పోస్ట్ లంచ్ బ్లడ్ షుగర్ కూడా చేయించుకొని మీరు ఒకసారి హోమియో కేర్ బ్రాంచ్ వచ్చి కలిసి డాక్టర్ ఖచ్చితంగా పరిష్కారం వస్తుంది ఓకే రైట్ అలాగే ఇప్పుడు డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఫ ఫస్ట్ వాళ్ళు చెప్పాలంటే టైప్ వన్ డయాబెటీస్ మనం ఎక్కువ చూడాలంటే టైప్ వన్ డయాబెటీస్ మనం ఎక్కువ కాంప్లికేషన్స్ చూస్తుంటాం ఎందుకంటే ఇది ఒకటి వన్ ఆఫ్ ద క్రానిక్ డిజీజ్ అంటే చాలా పేషెంట్స్ ఒకటి ఆల్మోస్ట్ ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి సఫర్ అవుతుంటే ఏమవుతుంటే దీర్ఘకాలం బాడీ లోపల కొంచెం షుగర్ లెవెల్స్ ఎప్పుడు ఫ్లక్చుయేట్ అవుతుంటే ఏమవుతుంటే కొంచెం దీనికి ఒక త్రీ టు ఫోర్ పార్ట్స్ మనం మ్యాక్సిమం మన బాడీ లోపల కొన్ని ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంటారు సో ఐస్ ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు దీంతోపాటు ఇంకా కిడ్నీస్ ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు ఇంకా దీంతోపాటు ఇంకా మనం చూడాలంటే నర్వ్స్ ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు పోర్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కూడా జరుగుతుంటుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పాలంటే ఐ డ్యామేజ్ అంటే మనం దీనిలో డయాబెటిక్ రెటినోపతిని గురి చేస్తుంటాం దీనికి సో దీనిలో ఏమవుతుంటే మొత్తం చిన్న చిన్న నరలు ఏమి మనం ఐస్ లోపల మొత్తం ఒకటి సర్కులేషన్ మొత్తం ఏమవుతుంది ఎఫెక్ట్ చూపిస్తా ఎక్కువ షుగర్ లెవెల్స్ ఎక్కువ పెరిగిన తర్వాత ఏమవుతుంటే ఒకటి చాలా షూటప్ అయిన తర్వాత ఒకటి డ్యామేజ్ జరుగుతుంది ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో దాంతోపాటు ఇంకా బ్లడ్ విజన్ అంటే కంటి చూపు తగ్గడం కానీ లేకుంటే దాంతోపాటు ఇంకా చాలా బ్లడ్గా విజన్ కనిపించడం కానీ ఇంకా కొంతమంది చూడంటే ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద అడల్ట్ మనం చూడంటే ఓ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ డయాబెటీస్ దే విల్ హ్యావ్ దిస్ స్టెప్ ఆఫ్ రెటినోపతి ప్రాబ్లం కంపల్సరీ ఉంటుంది సో ఖచ్చితంగా పేషెంట్స్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ డయాబెటీస్ లాంగ్ టైమ్ ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్కువ చేసుకుంటే దే హ్యావ్ టు ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్కి వాళ్ళు ఏమవుతుంటే ఒకసారి వెళ్ళి ఐ టెస్ట్ చేయించుకోవాలి ఎందుకంటే చాలా దీని ఫాస్ట్గా ఏమవుతుంటే బాడీ లోపల ఇవే చేంజెస్ జరిగే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో దీంతో పాటు ఇంకా మనం చూడండి డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి నెఫ్రోపతి అంటే దీనిలో మనం కిడ్నీస్ కూడా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే కిడ్నీస్లో ఉన్న చిన్న చిన్న నరల మీద కూడా ఏమవుతుంటే షుగర్ లెవెల్స్ షూటప్ అయిన తర్వాత డ్యామేజ్ జరిగే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది దీంతోపాటు ఇంకా నార్మల్గా ఒకటి కరెక్ట్గా ఒకటి మానిటర్ చేసుకుంటుంటే లైక్ రెనల్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ చేసుకుంటే దాని తర్వాత తెలిసిపోతుంటుంది సో నార్మల్గా ఎక్కువ షూటప్ అయిన తర్వాత లైక్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ ఎక్కువ బాడీ లెవెల్ ఎక్కువ షూటప్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంటే కొంచెం కిడ్నీ ఫెయిలియర్ అవ్వ ఛాన్సెస్ కూడా మనం ఎక్కువ ఈ డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి ఒక కాంప్లికేషన్ చూస్తుంటాము సో దీంతోపాటు ఇంకా మనం చూడంటే వేరే పార్ట్ అంటే మనం న్యూరోపతి మనం చూస్తాం డయాబెటిక్ న్యూరోపతి చూస్తున్నాం దీనిలో కూడా ఏమవుతుంటే మొత్తం ఒకటి చాలా పోర్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ జరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇంకా దీంతోపాటు నర్వ్ డ్యామేజ్ కూడా చాలా అవ్వ ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది దీంతోపాటు పేషెంట్స్ కొంతమందికి టింగ్లింగ్ సెన్సేషన్ కానీ తిమ్మిలు రావడం కానీ మంట రావడం కానీ అరి అరికాల మంటలు రావడం అరి చేతి మంటలు రావడం అని జరుగుతుంది ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో సౌందర్ రాజు గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో డాక్టర్ గారు నన్ను మాట్లాడండి మేడం చెప్పండి మేడం ఇది గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం మేడం ఓకే ఏ ఎర్లీ మార్నింగ్ 6 క
కొంచెం ఒక హాఫ్ లీటర్ కానీ ఇలా వాటర్ మీరు వన్ లీటర్ కానీ వాటర్ తాగండి తాగిన తర్వాత మీరు కొంచెం తర్వాత ఏమైనా తీసుకోవచ్చు సో ఇవన్నీ స్పైసీ ఫుడ్స్ అవన్నీ కొంచెం మీరు చాలా మట్టి మీరు అవాయిడ్ చేయాలండి స్పైసీ ఫుడ్స్ తీసుకుంటే కూడా ఏమవుతుంది మంట రావడం అనేది జరుగుతుంది ఇంకా చాలా సోర్ ఫుడ్స్ అంటే పుల్లు అలా కొంచెం నీరు తగ్గించుకోండి మీ డైట్లో సో రెగ్యులర్గా వాటి దీంతో పాటు కొన్ని మెడిసిన్స్ కూడా మీకు అవసరం ఉంటుందండి ఎందుకంటే లాంగ్ టైంలో మీరు ఇది ఎసిడిటీ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు కొంచెం కేర్లెస్ చేస్తే ఏమవుతుంటే వేరే రకంగా కాంపిటీషన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది పెప్సి అల్సర్స్ కానీ ఇలాగ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంటుంది సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి సో స్టార్టింగ్ మెడి మెడికేషన్స్ వాడుకుంటే ఎలాంటి ఫ్యూచర్ కాంపిటీషన్ ఇలా కొన్ని చూసుకోవచ్చు హోమి కేర్లో దీనికి ఒక షార్ట్ టైం కోర్స్ ఉంటుందండి షార్ట్ టైం కోర్స్ మీరు మెడిసిన్స్ వాడితే ఏమవుతుంటే దీనికి ఖచ్చితంగా పరిష్కారం ఉంటుంది ఒకసారి మన హోమి కేర్ బ్రాంచ్ వచ్చి మీరు కన్సల్ట్ అవుతే దీనికి ఖచ్చితంగా పరిష్కారం ఇస్తాం ఓకే రైట్ అలాగే ఇప్పుడు డయాబెటీస్ అనేది వంశ పారపర్యంగా కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కదా సో అలాగే ఫ్యామిలీలో ఎవరికన్నా వాళ్ళ ఫాదర్స్ కానీ తాతయ్య వాళ్ళకి కానీ కానీ డయాబెటీస్ కానీ ఉంటే పిల్లలు ముందుగానే ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు అంటే రాకుండా ఏమైనా ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందా హోమియోపతిలో సో అలా అంటే మన చూడాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ మనం కండిషన్ చూడాలంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ జెనెటిక్ కండిషన్స్ కూడా మనం తీసుకుంటాం అని ఎందుకంటే కొంతమంది ఫ్యామిలీ లైఫ్ దే ఆర్ హ్యాంగ్ స్ట్రాంగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ కానీ లేకుంటే సిబ్లింగ్స్ కానీ ఎవరికైనా ఉంటే డయాబెటీస్ నుంచి సఫర్ అవుతుంటే ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ వచ్చే జనరేషన్ ఎక్కువ ఉంటే ఇట్ అగైన్ ఇట్ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ద లైఫ్ స్టైల్ చాలా అన్హెల్తీగా లైఫ్ స్టైల్ మనం మెయింటైన్ చేస్తే చాలా ఫాస్ట్గా వాళ్ళకి ఏమో హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ జరిగే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది బట్ ఇఫ్ దే మెయింటైనింగ్ ప్రాపర్ లైఫ్ స్టైల్ ఒకటి హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేస్తే కొంచెం మంది వాళ్ళు ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు సో నార్మల్గా అయితే అయితే మనం చూడాలంటే పేరెంట్స్కి ఒక ఒక వాళ్ళ ఇదే ఉంటే డయాబెటీస్ ఉంటే ఏమవుతుంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి వేరే ఫుడ్ ఈస్ కన్సర్న్ డయాబెటీస్ అంటే కొంచెం ఫుడ్ నుంచి కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది దాంతో పాటు ఇంకా చాలా డైట్లో వాళ్ళు దే హూ టేక్ లో లో కాప్ డైట్స్ చాలా లెస్ స్ట్రాస్టి ఫుడ్ కానీ లేకుంటే లెస్ ఫైబర్ ఫుడ్ కానీ దాంతో పాటు ఇంకా లెస్ వాళ్ళకి కొంచెం ఇది కార్బోహైడ్రేట్స్ కానీ కొంచెం తీసుకుంటే ఏమవుతుంటే చాలా మట్టి కొలవ చేసుకుని ఎవ్రీబడీ హ్యాస్ టు హ్యావ్ ద ప్రాపర్గా ఒకటి ఎక్సర్సైజ్ లైఫ్ ఉండాలి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ పార్ట్ సో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ డైలీ ఎవ్రీ ఎవ్రీ డే ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ మినిట్స్ కాక కొంచెం రెగ్యులర్గా ఒకటి మార్నింగ్ వాక్ కానీ లేకుంటే కొన్ని వర్కౌట్స్ కానీ కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ కొన్ని అలా చేసుకుంటే ఏమవుతుంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కూడా బాగా జరుగుతుంటుంది దాంతోపాటు ఇలాంటి హార్మోన్ ఇంబాలెన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో దీంతోపాటు ఇంకా వాళ్ళు ఏమవుతుంది స్ట్రెస్ లేకుండా చూసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం చూడంటే చాలా మట్టికి మనం టైప్ టూ డయాబెటీస్ మనం చూడంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఇండ్యూస్ డయాబెటీస్ మనం చూస్తుంటాం ఎందుకంటే టైప్ వన్ డయాబెటీస్ మనం ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఆటో ఇమ్యూన్ కండిషన్ బట్ టైప్ టూ డయాబెటీస్ అంటే ఇండ్యూస్ డయాబెటీస్ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే ఏమవుతుంటే దీన్ని కూడా కొంచెం పానిక్ రేజ్ ఏం గ్రంథి ఒకటి కొంచెం కొంచెం ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ ఆగిపోతుంటుంది బట్ సమ్టైమ్స్ ఏమవుతుంటే మన బాడీ లోపల కొంచెం ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేస్తుంది సెల్స్ మొత్తం ఒకటి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంటే అక్కడ మొత్తం ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ కొంచెం చాలా ఆగిపోవడం జరుగుతుంటుంది దీంతోపాటు కూడా ఇంకా మనం చూడండి ఈ మధ్య కాలం మనం ఆల్మోస్ట్ ఒకటి హయ్యర్ రేట్స్ ఆఫ్ మనం టైప్ టూ డయాబెటీస్ నుంచి బాధపడే జనరేషన్ మనం ఎక్కువ చూస్తున్నాం సో ఓ ఏజ్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫార్టీ ప్లస్ అయితే కొంచెం వర్క్ స్టైల్ కానీ లేకుంటే స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఏమైనా ఉంటే కాక కొంచెం అన్హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ కానీ వితౌట్ ఎనీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఇలా ఉంటే ఒబేసిటీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ మనం ఇవన్నీ కొన్ని ఉంటే హార్మోన్ ఇంబాలెన్స్ ఫాస్ట్గా బాడీ లోపల జరిగే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఈ మధ్యకాలం మనం టైప్ టూ డయాబెటీస్ మనం ఎక్కువ చూస్తుంటాం సో దీనిలో కూడా మనం చూడంటే ఆల్మోస్ట్ ఒకటి ఫ్రీక్వెంట్ యూరినేషన్ కానీ ఇంక్రీజ్ థర్స్ట్ కానీ లేకుంటే ఇంక్రీజ్డ్ హంగర్ కానీ ఇలాంటి కొన్ని పువర్ విజన్ కానీ ఇంకా దీంతోపాటు కొంచెం అన్హెల్దీగా ఒకటి స్కిన్ కండిషన్స్ ఏమైనా ఉంటాయి అది కూడా మనం ఈ టైప్ టూ డయాబెటీస్ మనం చూస్తుంటాం సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో లైఫ్ స్టైల్ చాలా హెల్దీగా మెయింటైన్ అవుతాయి టైప్ టూ డయాబెటీస్ కూడా చాలా మట్టి మనం ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందా హలో హలో మంజుల గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లమ్ ఏంటో డాక్టర్ గారు నన్ను మాట్లాడండి హలో చెప్పండి ఆ మేడం నమస్తే చెప్పండి మేడం గారు నాకు రెండు సంవత్సరాలు అవుతుంది షుగర్ వచ్చి మా మమ్మీకి ఉంది షుగర్ ఓకే రెండు సంవత్సరాల క్రితం అనుకోకుండా షుగర్ ట
కూడా మీకు కొంచెం జాయింట్స్ మీద రావడం కానీ లేకుంటే క్రామ్స్ రావడం కానీ లాగడం కానీ ఇవన్నీ కొంచెం జరిగే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి హోమియోపతి మెడిసిన్స్ కూడా మీరు చాలా సేఫ్గా వాడుకోవచ్చు అండి ఎందుకంటే హోమియోపతి మెడిసిన్స్ ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకున్నా చాలా సేఫ్ మెడిసిన్స్ మీకు అందుతుంది ఇంకా ఫ్యూచర్లో కూడా ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ రాకున్నా చాలా జాగ్రత్తగా మీరు మెడిసిన్స్ వాడుకోవచ్చు ఎందుకంటే షుగర్ లెవెల్స్కి మీకు ఫ్లక్చుయేట్ అవుతే లాంగర్ టైం చాలా దీర్ఘకాలంగా మీ బడి లోపల షుగర్ లెవెల్స్ ఇలాగే ఫ్లక్చుయేట్ అవుతుంటే ఏమవుతుంటే ఫ్యూచర్లో చాలా కాంప్లికేషన్స్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి ఇంకా థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీకు ఉంది థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్ కూడా మీకు అది కూడా రెండు థైరాయిడ్కి ఇంకా షుగర్ కూడా మీరు రెండు కలిపి మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అండి ఎందుకంటే హోమియోపతి మెడిసిన్స్ మనం చాలా సేఫ్ ఉంటుంది మీకు హోమియోకేర్లో అయితే వీ హ్యావ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఒక వెల్ ప్లాన్ ట్రీట్మెంట్ మన హోమియోకేర్లో ఉంటుందండి సో రెగ్యులర్గా ఇక కోర్స్ వాడితే ఒక లాంగ్ టైం కోర్స్ మీకు వాడాల్సి ఉంటుంది టూ టు త్రీ ఇయర్స్ కోర్స్ వాడాల్సి ఉంటుంది వాడుతూ వాడితే మొత్తం తగ్గిపోయిన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ మొత్తం బూస్టప్ అయిన తర్వాత మనీ ఈ హార్మోన్ ఇంబాలెన్స్ ఏం జరుగుతున్నాయి మీ బాడీ లోపల అవి కూడా సెట్ అవుతాయి సో రెగ్యులర్గా ఒకటి రీసెంట్గా ఒకటి మీరు ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ కానీ పోస్ట్ బ్లడ్ షుగర్ కానీ ఇంకా దీంతోపాటు హెచ్బి వన్సీ టెస్ట్ కూడా ఇంకా ఒక థైరాయిడ్ ప్రొఫైల్ కూడా ఒకసారి చేయించుకుని మన హోమి మీ దగ్గర హోమియోకేర్ బ్రాంచ్కి వెళ్ళి ఒకసారి కన్సల్ట్ అవ్వండి దీని డాక్టర్స్ ఖచ్చితంగా పరిష్కరిస్తారు ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో గౌస్య గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లమ్ ఏంటో డాక్టర్ గారు నన్ను మాట్లాడండి మేడం నాకు అది గ్యాస్ ఒకటే పారి తలకు ఎక్కుతుంది మేడం ఓకే తలకాయ నొప్పి వచ్చేస్తుంది దాని గురించి చెప్పారా అది పైన నా ముగ్గురు చాలా మాఫియా గారు వాడు ఏదేదో మాకు ఫైజన్ కూడా చేస్తున్నాడు దాని గురించో మరి ఏమో ఓకే సో హెడ్ ఏక్స్ మీకు అవుతున్నాయి ఇంకా దీంతోపాటు ఇంకా గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్స్ వస్తున్నాయని చెప్తున్నాను అమ్మా సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి ఎందుకంటే మీ బాడీ లోపల చాలా గ్యాస్ట్రిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే మీకు ఏమైనా చాలా ఇరిటెంట్స్ అవి ఉంటే కూడా మీరు ఏమైనా తీసుకుంటే కూడా కొంచెం ఒకసారి లాగా అవుతుంది కెమికల్స్ రియాక్షన్ కూడా జరిగేలాగా అవుతుంది సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి ఎందుకంటే ఈవెన్ టెస్ట్ మీరు ఎండోస్కోపీ కూడా చేసుకుంటే మీకు తెలిసిపోతుంది దీనిలో సో ఎండో ఎండోస్కోపీ ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది మీకు మొత్తం ఏమవుతుంటే దీనిలో ఒకటి క్లియర్గా ఒకటి పిక్చర్ మీకు తెలుస్తుంది డయాగ్నోసిస్ కరెక్ట్ తెలుస్తుంది దీనిలో మీ బాడీ లోపల ఏం జరుగుతున్నాయి సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి సో మెడిసిన్స్ వాడుకుంటే ఏమవుతుంటే ఇలాంటి హోమియోపతి మెడిసిన్స్ చాలా సేఫ్ మీకు వాడితే మీరు ఇలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి ఇంకా చాలా సేఫ్ మెడిసిన్స్ మీకు అందుతుందండి ఒకసారి ఎండోస్కోపీ రిపోర్ట్స్ అది చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఒకసారి వచ్చి మన హోమియోకేర్ బ్రాంచ్ కన్సల్ట్ అవ్వండి ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో నరసింహారావు గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లమ్ ఏంటో డాక్టర్ గారు నన్ను మాట్లాడండి హలో చెప్పండి మేడం చెప్పండి సార్ హలో చెప్పండి ఆ మేడం నాకు ప్రియత్ నుండి షుగర్ ఉందండి ఓకే షుగర్ లెవెల్స్ ఎక్కడ నార్మల్ ఉంటున్నాయి ఓకే హలో హా చెప్పండి వింటున్నాను షుగర్ లెవెల్స్ నార్మల్ ఉంటున్నాయండి నాకు ఓకే ఉంది ఓకే హోమియోకేర్ మందులు వాడితే కంప్లీట్ గా తగ్గే అవకాశం ఉందండి ఓకే సార్ ఎన్నాళ్ళ నుంచి ఉంది మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి షుగర్ షుగర్ వచ్చి ఎన్నాళ్ళ నుంది ఎన్ని ఇయర్స్ అయింది 2015 నుంచి అండి 3 ఇయర్స్ నుంచి ఉంది ఓకే సో టైప్ 1 టైప్ 2 డయాబెటీస్ అండి మీది టైప్ 2 డయాబెటీస్ ఓకే షూర్ అండి సో టైప్ 2 డయాబెటీస్ కెన్ బి ఆల్మోస్ట్ మీరు క్యూర్ చేయ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుందండి హోమియోపతి మెడిసిన్స్ మీరు వాడితే సో చాలా జాగ్రత్తగా మీకు ఇది దీని కూడా ఒక లాంగ్ టైం కోర్స్ మన హోమియోకేర్లో ఉంటుందండి సో రెగ్యులర్గా మెడికేషన్స్ వాడితే మోతుంటే మీకు ఫ్యూచర్ ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ ఇప్పుడు చెప్పాను నేను డయాబెటిక్ రెటినోపతి కానీ లేకుంటే న్యూరోపతి కానీ నెఫ్రోపతి కానీ ఇలాంటి కొన్ని కాంప్లికేషన్స్ మీరు రాకుండా చూసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ త్రీ ఇయర్స్ అని చెప్తున్నాను కాబట్టి యూ కెన్ ఆల్మోస్ట్ అర్జెంట్గా మీరు స్టార్ట్ చేసుకోండి మెడిసిన్స్ ఎందుకంటే ఇమీడియట్గా స్టార్ట్ చేసుకుంటే మీకు ఇలాంటి బాడీ లోపల కాంప్లికేషన్స్ ఎలాగోనో చూసుకోవచ్చు జాగ్రత్తగా మీరు మెడిసిన్స్ వాడుకోవచ్చు ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా హోమియోపతి మెడిసిన్స్ మీ బాడీ లోపల పని చేస్తుంటే ఎందుకంటే ఒకటి తగ్గిపోయిన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది బూస్టప్ చేసిన తర్వాత ఒకటి ఏమవుతుంటే నార్మల్గా మీకు హార్మోన్ ఇంబాలెన్సెస్ ఏం జరుగుతున్నాయి బాడీ లోపల ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఏం అవుతుంది అవన్నీ మీకు ప్యాంక్రియస్ గ్రంథి బీటా సెల్స్ కొన్ని డ్యామేజ్ అవ్వే ఛాన్స్ కూడా చాలా ఉంటుంది దీనికి సో అవన్నీ మీరు చాలా మట్టి కాంప్లికేషన్స్ అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు సో మెడిసిన్స్ వాడిన తర్వాత ఏమవుతుంటే మీ మన హోమియోకేర్లో అయితే వీ హ్యావ్ వెరీ వెల్ ప్లాన్ ట్రీట్మెంట్ అండి వీ ఈవెన్ గివ్ డైట్ చార్ట్ కూడా మీకు ఇస్తుంటాం ఇలాంటి డైట్ వాడాలి
సో షూర్ అండి ఎందుకంటే గెస్టేషన్ డయాబెటీస్ దీనికి మనం ప్రెగ్నెన్సీలో వచ్చే డయాబెటీస్ మనం గెస్టేషన్ డయాబెటీస్ అంటాం దీనికి ఏమవుతుంటే ఈ దీనిలో ఏమవుతుంటే కొంచెం బాడీ లోపల కొన్ని ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి ఏమవుతుంటే ఫీమేల్స్కి సడన్గా షూటప్ బ్లడ్లో షుగర్ షుగర్ లెవెల్స్ షూటప్ అవుతుంటుంది బికాస్ ఇట్ మే బీ బికాస్ ఆఫ్ ద ప్లస్ అంటా కొన్ని హార్మోన్ ఇంబాలెన్సెస్ జరిగితే కూడా అలాగ అవ్వే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఒకసారి ఇది షూటప్ అయిన తర్వాత సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ అని చెప్పంటే టైమ్ మిస్ టైమ్ మిస్ మనం చూస్తుంటాము సో ఆల్మోస్ట్ ఒకటి సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ మంత్స్ మనం పేషెంట్ చూస్తుంటాం ప్రెగ్నెన్సీ ఫీమేల్స్ మనం చూస్తుంటాం సో దీనిలో ఏమవుతుంటే ఇఫ్ షీ ఈస్ నాట్ అవేర్ అంటే ప్రెగ్నెంట్ లేడీ ఇఫ్ షీఈస్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ ద డయాబెటీస్ కండిషన్ అప్పుడు ఏమవుతుంటే బేబీస్ వెరీ అంటే చాలా అంత రిస్క్ ఉంటుంది ఇంకా మదర్ కూడా రిస్క్ లో ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే దీనిలో ఏమవుతుంటే అబ్నార్మల్గా ఒకటి బేబీ వెయిట్ గ్రోత్ అవడం కానీ జరుగుతుంటుంది దీంతోపాటు ఇంకా ఇంకా మదర్ కెన్ ఆల్సో గో ఫర్ ప్రీ ఎక్లాంసియా కండిషన్ మనం అది ఒక కండిషన్ మనం వెళ్ళిపోవచ్చు సో బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ కూడా దాంతోపాటు ఇంకా బీపీ కూడా షూటప్ అవ్వే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది దీనిలో సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో ఈ నెవర్ డేస్ అయితే స్క్రీనింగ్ అయితే యాంటీనేటల్ స్క్రీన్ అయితే ఎవ్రీ ఫిమిల్ ఈజ్ గోయింగ్ త్రూ ఫోర్ ద ఇది మొత్తం ఒక బ్లడ్ షుగర్ ఆర్బీఎస్ కానీ లేకుంటే పోస్ట్ ఫాస్ట్ బ్లడ్ షుగర్ కానీ చేస్తుంటారు సో ఆర్బీఎస్లో ఒకటిసారి షూటప్ అయిన తర్వాత కంపల్సరీ దేల్ గో ఫర్ ద మానిటరింగ్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ మానిటర్ చేస్తుంటారు సో మెడిసిన్స్తో పాటు షీ హ్యాస్ టు బీ వెరీ కేర్ఫుల్ ఇన్ రికార్డ్స్ టు డైట్ డైట్ కూడా చాలా కేర్ఫుల్గా వాళ్ళు తీసుకోవాలి డయాబెటిక్ డైట్ ఫాలో చేసుకోవాలి కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ కూడా చేసుకోవాలి సో తర్వాత కూడా ఆఫ్టర్ డెలివరీ అయిన తర్వాత కూడా షీ అంటే షీ ఈస్ మెయింటైనింగ్ వెరీ అన్హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ అంటే ప్రాపర్గా ఒకటి లైఫ్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేసుకోలేకపోతే చాలా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ తక్కువ అవుతాయి లేకుంటే కొంచెం స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉంటే అలా ఉంటే కూడా కొన్ని కండిషన్లో కొంచెం ఫ్యూచర్లో కూడా అది టైప్ టూ డయాబెటీస్ దారి తీ అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి సో వన్స్ కొంతమంది ఫిమేల్స్ మనం చూడంటే ఇట్ సబ్సైడ్స్ అంటే డెలివరీ అయిన తర్వాత మనం తగ్గిపోవడం అవసరం ఉంటుంది బట్ లేటర్ ఆన్ ఏజ్లో కూడా ఒక్కోసారి వాళ్ళకి ఒక రిపీట్ అవ్వే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇఫ్ దే ఆర్ లైఫ్ స్టైల్ ఈజ్ వెరీ స్ట్రెస్ఫుల్ కానీ లేకుంటే చాలా ల్యాక్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కానీ లేకుంటే డయాబెటీస్ అంటే డైట్ కొంచెం ప్రాపర్గా వాళ్ళు మెయింటైన్ చేయలేకపోతే కూడా తర్వాత వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది సో హోమియోపతిలో ఈవెన్ ఫర్ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ అయితే ఫిమేల్స్కి అయితే మన దగ్గర చాలా సేఫ్గా మెడిసిన్స్ వాడుకోవచ్చు ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ లేకుండా మెడిసిన్స్ మన పేషెంట్కి ఇస్తుంటాం సో చాలామంది పేషెంట్స్ మన దగ్గర మెడిసిన్స్ వాడిన తర్వాత కూడా చాలా సేఫ్గా హెల్దీగా డెలివరీ అయిన ఛాన్స్ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ఉన్నారు వితౌట్ ఎనీ కాంప్లికేషన్స్ ఇంకా బేబీ కూడా సేఫ్ ఇంకా మదర్ కూడా సేఫ్ అలాంటి మెడిసిన్స్ మనం పేషెంట్కి ఇస్తుంటాం కాన్సట్యూషన్ మెడిసిన్స్ ఇస్తుంటాము దీంతో పాటు ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ రాకుండా చూసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో చెప్పండి అంజన్ రావు గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో డాక్టర్ గారు నారు మాట్లాడండి హలో చెప్పండి హలో చెప్పండి మా వరంగల్ అండి ఓకే షుగర్ షుగర్ 3 ఇయర్స్ నో ఉంది ఓకే ఏం లేదు మా టెంకర్ సిస్టర్ పాడైందని డాక్టర్ షుగర్ వచ్చింది అని నారు డాక్టర్ ఓకే టెంకర్ సిస్టర్ 70% 60% పర్సెంట్ ఖరాబ్ అయినా అన్నారు దానివల్ల థైరాయిడ్ ను ఇది ఉందండి ఓకే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్ దీనిలో ఉండదు ఇలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా చాలా సేఫ్ గా మీరు మెడిసిన్స్ వాడుకోవచ్చు హోమియోకేర్ మెడిసిన్స్ అయితే హోమియోపతి మెడిసిన్స్ అయితే సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే చెప్పండి షూర్ అండి ఎందుకంటే మీకు ఏమవుతుంటే ఇది కండిషన్ లో ఏమవుతుంది ప్యాంక్రియస్ ఒక గ్రంథి మెయిన్ విచ్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ అని చెప్పొచ్చు దీనిలో మనము బీటా సెల్స్ అని చిన్న చిన్న సెల్స్ ఉంటాయి దీనిలో విచ్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ అవుతు జరుగుతుంటుంది దీనిలో బట్ ఇక్కడ మీకు డ్యామేజ్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంటే కొంచెం మీ బాడీ చాలా ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ చాలా లో వీక్ అయింది సో కొన్ని యాంటీబాడీస్ ఇది చేసుకుని మీ బాడీని ఓన్ గా ఒకటి ప్యాంక్రియస్ అటాక్ చేసి మొత్తం మీద గ్రంథిని అటాక్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంటే బీటా సెల్స్ మొత్తం డిస్ట్రాయ్ అవుతుంది సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మెడిసిన్స్ వాడిన తర్వాత కూడా మంచిగా మీకు ఇది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ డెవలప్ అయిన తర్వాత డిసీజ్ విల్ బికమ్ వెరీ వీక్ అండి అంటే మీ బాడీ యాక్టివ్ అవ్వాలి సో అప్పుడు యాక్టివ్ యాక్టివ్ అయితే బూస్టప్ అయిన తర్వాత ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బూస్టప్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా డిసీజ్ అనేది వీక్ అవుతుంటుంది సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి సో ఆల్మోస్ట్ మీరు ఒక లాంగ్ టైం కోర్స్ మనం హోమి కేర్లో ఉంటుంది సో లాంగ్ ట
షూర్ అండి ఎందుకంటే పీసీఓడీ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ మనం చెప్పొచ్చు వేరే దేర్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఒకటి ఆండ్రోజన్ హార్మోన్స్ లెవెల్స్ ఎక్కువ బాడీ లోపల ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ జరుగుతుంది దాంతో పాటు ఇంకా చాలా మట్టికి ఫిమేల్స్ మనం చూడంటే ఆల్మోస్ట్ ఒకటి మెన్స్ సిరియరిటీ జరగడం ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది దీంతో పాటు తీవ్రంగా వాళ్ళు వెయిట్ గెయిన్ అవ్వడం ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఒబేసిటీ జీవన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ మనం చెప్పొచ్చు సో స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఏమైనా ఉంటాయి కూడా దీంతో పాటు చాలా వాళ్ళకి వేరే సిమ్టమ్స్ లైక్ యాక్నే కానీ లేకుంటే హెయిర్ ఫాల్ కానీ లేకుంటే రైస్ కిన్ రావడం కానీ ఇవన్నీ కొంచెం వెయిట్ గెయిన్ అవ్వడం అని జరుగుతుంటుంది సో ఆల్మోస్ట్ ఒకటి పీసీఓడి ఇఫ్ దే నాట్ ట్రీటింగ్ ఎట్ అంటే ప్రాపర్గా వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ తెలుసుకోలేకపోతే ఏమవుతుంటే ఫ్యూచర్లో వాళ్ళకి టైప్ టూ డయాబెటీస్కి దారితే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది సో టైప్ టూ డయాబెటీస్ అంటే మొత్తం సెల్స్ బాడీ లోపల కొంచెం రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది టైప్ టూ డయాబెటీస్ అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు కొంతమందికి షుగర్ అటాక్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు మెడిసిన్ వాడిన తర్వాత కంట్ర కంట్రోల్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కంట్రోల్ అయిపోయింది కదా అని చెప్పి స్వీట్స్ తినేయడం కానీ ఆహార నియమాలు పాటించడం కానీ పాటించకపోవడం కానీ చేస్తూ ఉంటారు సో అలాంటి వాళ్ళకి మళ్ళీ వచ్చే ఛాన్స్ ఏమన్నా ఉంటుందా అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేయాలి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి సో పూర్తిగా ఒకటి మనం డయాబెటీస్ పేషెంట్స్కి మధ్య కన్నా ప్రీ డయాబెటిక్ కండిషన్ మనం ఎక్కువ మనం గురి చేస్తుంటాం సో దీనిలో ఏమవుతుంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ షుగర్ లెవెల్స్ ఆర్ నాట్ సో హై యాజ్ టైప్ టూ డయాబెటీస్ బట్ దెర్ ఈస్ అంటే చాలా ఫ్లక్చుయేషన్ దాని ఉంటుంది బట్ సమ్ పీపుల్ విల్ ప్రీ డయాబెటిక్ కండిషన్ దే డోంట్ హెవ్ ఎనీ సిమ్టమ్స్ సిమ్టమ్స్ లేకున్నా వాళ్ళు ఉండొచ్చు సో ఒకసారి స్క్రీనింగ్లో వాళ్ళకు తెలిసిపోతుంటుంది ఇలా ఓ ఏజ్ ఆఫ్ ఫార్టీ కంపల్సరీ చేసుకోవాలా సో దీనిలో ఏమవుతుంటే మొత్తం ఒకటి బాడీ లోపల ఒకటి షుగర్ లెవెల్స్ ఎక్కువ చూటప్ అయిన తర్వాత చాలా మట్టికి వీళ్ళకి ఫాస్ట్గా కాంపిటీషన్ జరిగే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది దీంతో పాటు ఇంకా వాళ్ళకి ఏమవుతుంటే చాలా టైర్డ్నెస్ రావడం కానీ ఫెటింగ్నెస్ రావడం కానీ దీంతో పాటు కొంతమంది ఇంకా కొంచెం వీక్నెస్ రావడం కానీ ఇలా కొన్ని సిమ్టమ్స్ మనం ఎక్కువ చూస్తుంటాం సో ఇవన్నీ సిమ్టమ్స్ మనం చూడాలంటే ఫాస్ట్గా ఒకళ్ళు ఏమవుతుంటే కొంతమంది దే డో ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ అవేర్ ఆ కండిషన్ అవేర్ లేకపోతే దే విల్ నాట్ టేక్ ఎనీ ట్రీట్మెంట్ వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోరు ఇంకా ఒకసారి టెస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు తెలుస్తుంటుంది మనకు షుగర్ లెవెల్స్ షూటప్ అవుతున్నాయి సో అలాంటి మనం జనరేషన్ మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో వాళ్ళ పేరెంట్స్ కానీ లేకుంటే గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కానీ లేకుంటే సిస్టర్స్ కానీ బ్రదర్స్ కానీ ఎవరైనా సిబ్లింగ్స్ ఉంటే కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అలాంటి జనరేషన్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఫ్యామిలీస్ జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో ఒకసారి వాళ్ళు కన్సిడర్ కొంతమంది పేషెంట్స్ అయితే లెవెల్ షుగర్ మెయింటైన్ అయితే త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ చూసిన తర్వాత దెన్ అగైన్ దే స్టార్ట్ దే అంటే ఓల్డ్ లివింగ్ అంటే ఒక దే స్టార్ట్ ఫర్ ద అనే యాక్టివిటీ ఇన్యాక్టివిటీ అవ్వడం కానీ లేకుంటే డైట్ కరెక్ట్ ప్రాపర్గా తీసుకోలేకపోవడం కానీ ఇలా జరుగుతుంటుంది సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి షుగర్ లెవెల్స్ అంటే మన బాడీ లోపల ఎలాగ ఉంటుంది అంటే మనం ఎక్కువ ప్రాపర్గా ఒకటి లో కార్బ్ డైట్స్ ఒక ఎగ్జాక్ట్గా తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇలా ఒక స్టార్ ఫుడ్ చాలా తక్కువ తీసుకోవాలి దీంతో పాటు ఇంకా ఫైబర్ రిచ్ ఫైబర్ ఫుడ్స్ కూడా చాలా తక్కువ తీసుకోవాలి ఇలాంటి ఫ్రూట్స్ ఫ్రూట్స్ కూడా కొంచెం తక్కువ తీసుకుంటుండాల సో ఇవన్నీ కరెక్ట్గా ఒకటి బ్యాలెన్స్గా ఒక డైట్ తీసుకుంటే ఇలాంటి కాంపిటీషన్స్ రాకుండా చూసుకోవచ్చు సో ప్రాపర్గా ఒకటి ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ కరెక్ట్గా ఫాలో చేసుకోవాలి మెడిసిన్స్ వాడుతూ కూడా ఇవన్నీ కరెక్ట్గా లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చేసుకుంటే ఫ్యూచర్లో ఇలాంటి కాంపిటీషన్స్ డయాబెటిక్ రెటినోపతి కానీ లేక న్యూరోపతి కానీ నెఫ్రోపతి కానీ ఇవన్నీ ప్రో ప్రో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కానీ ఇవన్నీ రాకుండా చూసుకోవచ్చు ఓకే రైట్ డయాబెటీస్కి హోమియోపతిలో మంచి ట్రీట్మెంట్ ఉంది అని మీరు చెప్తూ ఉన్నారు థ్యాంక్ సో మచ్ ఇది వాటి గుడ్ హెల్త్ కీప్ వాచింగ్ విత్ సిక్స్